Рунгурський скульптор Олексій Боднаренко продовжує дивувати своїми роботами. Майстер виготовляє скульптури з цементу та піску в натуральну величину. Крім того, малює картини та різьбить. Біля власної оселі створив казковий сад власних творінь. А цього року подарував селу аж три скульптури. Творчий стаж Олексія Боднаренка майже 40 років. Не закінчував вузів, талант має від Бога. Скульптури з цементу та піску зробили простого рунгурського газду, відомим на всю Україну та й за її межами. Працювати з цементом дуже складно. Він важко піддається обробці. Та ще й все треба робити руками, навіть без рукавиць, щоб відчувати матеріал. Бувало виїдає шкіру до крові. Тематика його робіт різноманітна, але переважає місцевий фольклор та історичні постаті. Герої України, які це є Степан Бандера і Роман Сухєвич, командуючі української повстанської армії, які боролися до кінця свого життя, не жаліючи свого життя за волю України. І я дуже, дуже я вважаю їх і дуже я гордий за їх здобуття української незалежності, за їх славу, за їх патріотизм. Цього року Олексій Боднаренко подарував селові аж три скульптури. Знак при в'їзді у Рунгури, постамент вояка у пана Могилі та скульптуру архістратига Михаїла біля церкви. Каже, робив все з великим натхненням та з Божою допомогою. Та й в Рунгурах залишиться пам'ять про нього. Планів багато для себе, для села. Лишенько би Бог продовжив років. Хочу все зробити на другу покрову, на другий рік. У нас у лісі є бункер, де хлопці загинули в повстанці. Хочу зробити там їм пам'ятник теж за їх подвиг, за їх славу. І хочу зробити ще біля школи для дітей казкову алею. І думав би, що в планах зробити хресну дорогу біля церкви. Можливо, на світ не народилося б багато робіт, якби не муза пана Олексія, його дружина Дар'я Михайлівна. Її називає Берегиною та Ангелом-охоронцем. Пані Дарка завжди поруч. Вона і перший критик, і порадник. Він у своїй роботи вкладає душу і серце. В нього всі роботи – це його діти. І в повседенному житті мій чоловік не має такої роботи, що не міг зробити.